Son las 8 o 6 minutos de la noche, 13 grados Celsius la temperatura. Espero que usted ya esté en casa porque estuvo convulsionado en varios sectores de Bogotá, la 30, la 26, la Circunvalar. Nuevos enfrentamientos se registraron hoy entre encapuchados y la policía en la Universidad Nacional. Una policía, una patrullera, resultó herida, además de las graves dificultades en movilidad sobre la avenida NQS y decenas de usuarios de Transmilenio afectados por gases lacrimógenos. Son parte de ese balance parcial. Pero, ¿cuál es la situación hasta ahora? Se la preguntamos a don Nicolás Romero. Nicolás, ¿cómo le va? Buenas noches. Jonathan, buenas noches para usted y para todos nuestros televidentes. Los saludamos en directo desde la Universidad Nacional sobre la NQS a la altura de la calle 45. Quiero que vea usted porque ya se empieza a reponer un poco el tráfico a pesar de que se presenta gran congestión vehicular sobre este importantísimo corredor vial que estuvo cerrado desde las 5 de la tarde y volvió a habilitar el paso a las 7 y 15 minutos de la noche. Hay que decir que la operación de Transmilenio no se vio afectada únicamente a las 6 de la tarde cuando tocó eh, las personas desalojaron la estación debido a que los gases lacrimógenos ya estaban ingresando a ella y era bastante complicado estar allí esperando los articulados eso lo hicieron los gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno, desalojaron a las personas, ayudaron a que tomaran un poco de aire, hay que decir también que estos enfrentamientos iniciaron a eso de las 3 de la tarde y finalizaron Hace tan solo unos minutos, a las 7 y 40 de la noche, de hecho, se acaba de retirar los uniformados, se acaban de retirar los uniformados de la fuerza pública que protagonizaron estos enfrentamientos con los encapuchados que estaban aquí en la Universidad Nacional. Hay que decir que a las 3 más o menos de la tarde, unos encapuchados con caucheras estaban arrojando estas piedras que parecían proyectiles a la humanidad de los miembros de la fuerza pública, generando que aquellas piedras que no impactaban en ellos fueran directamente hacia los vehículos que transitaban aquí sobre la NQS. Ya se puede imaginar usted los daños que se ocasionaron a algunos vehículos que transitaban por aquí. Es por eso que la NQS fue cerrada a la altura de la calle 53. Usted mencionaba eh, la lesión que sufrió una patrullera de tránsito, pues el comandante de la fuerza disponible lo acaba de confirmar, una patrullera de tránsito en la carrera 30 con calle 45 en la parte interna de la Universidad Nacional, le lanzaron un objeto contundente y la lesionaron, nos cuentan algunos testigos que algunos encapuchados incluso desde el piso también agredieron a esta patrullera, pero el resumen de esta jornada de enfrentamientos entre encapuchados y miembros de la fuerza pública de la Universidad Nacional en el siguiente informe. Fuertes enfrentamientos se registraron en la Universidad Nacional entre encapuchados y miembros de la Fuerza Pública desde las 3 de la tarde. Los encapuchados empezaron bloqueando la 30 y atacando con piedras que arrojaban desde caucheras a gran velocidad y los informados. Aunque muchas de ellas llegaron hasta los vehículos que transitaban sobre la NQS. Miembros de la Secretaría de Gobierno empezaron a restringir el paso en la calzada lenta de la NQS en sentido norte-sur. Y en un momento les tocó detener todo el tráfico para ayudar a las personas que se encontraban al interior de la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional. A las 5 y 50 de la tarde se dejó de atender la estación y todos los que estaban dentro de ella tuvieron que evacuar de manera inmediata, pues el gas lacrimógeno ingresó a la estación de Transmilenio.